শুভেচ্ছা শুভ দুপুর শুভ সময় সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ আমাদের আজকে নতুন দিনে নতুন ফ্রেশ প্রিমিয়াম টিপ তেরো কথনের আজকের আয়োজন এবং আশা করছি যে যেখানে সেই মুহূর্তে আয়োজনটি দেখছেন তারা সকলেই ভালো আছেন সুস্থ আছেন এবং সুন্দর আছেন এবং আমি তো ভীষণ আনন্দে আছি আজকে কারণ আজকে আমার খুব কি বলবো দি মোস্ট ফেভারেট টু অ্যাক্টার্স অফ দিস টাইম অফ দিস জেনারেশন এবং দেয়ার হিউজলি ট্যালেন্টেড এবং আমি তাদের দুজনের ভীষণ 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 ফ্যান আজকে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন স্বপ্ন ফারিয়া এবং সোহেল মন্ডল তাদের নাম বললে আসলে অনেক সিনস অনেক কিছু চোখের সামনে মানে ভেসে ওঠে আর কি স্পেশালি সোহেল ভাইয়ের কথা যদি বলি সোহেল ভাই আমি আপনার অনেক বড় একজন ফ্যান আপনার অভিনয়ের ভীষণ 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 একজন ভক্ত আমি হ্যাঁ যদি আমি অ্যাক্টিং শিখতে চাইতাম তাহলে অবশ্যই সেই কাজটি করা লাগতো বাট স্টিল আমি আই এম মোর অফ আ ভিউয়ার অফ ইউজ and shopping welcome to the studio you look gorgeous thank you like always kemon achen kemon achen kemon cholche din kal dujoner jiyesh shopping kiti shuru kor khubi bhalo achi ekhon ashole amra dujoni byasto amader antonagorer promotion niye so ami ei promotion er je process ta ta khub enjoy kori protidin sokale ghumte kote sajgoj kote sundor jama pore beroi one good interview dei so i really like this process mane shujoge onek gulo dress use kora hoy onek to sajagoj kora which is fun and natoke to mostly onek gorib gorib character abar to bishi मैंने <laughs> 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 এই বছরে সে একটু ভাবলাম যে টেলিভিশনের জন্য কিছু কাজ করি সো সেটার একটু ব্যস্ততা আছে আর সব মিলে কাজের মধ্যে থাকতে পারলে না ভালো লাগে মানে কাজটাই আসলে এখন খুব এনজয় করি মানে অবসরটাই বরঞ্চ খুব মনে যে বসে না থাকি আপনার আসলে ভক্তরা চায় আপনি বেশি বেশি কাজ করুন ট্রাই করছি বেশি কাজ হচ্ছে আমরা আমি ভালো আমার সাথে অ্যাগ্রি করবো যতটুকু ভালো কাজের সাথে সংযুক্ত থাকা যায় আর কি সেটা চেষ্টা করছি शुरू कर সো আমি চাইলেও আসলে কাজ করতে পারি না সেই জন্য আমি ও যেমন বলছে যে আমি এখন টিভিতে নাটক করছি আমার ক্ষেত্রে একদমই উল্টোটা হয়েছে যে আমি অলমোস্ট টিভি নাটক বন্ধ করে দিয়েছি সো আমি এখন যেটা করছি এটা এখন আমার এটা ভাবতে ভালো লাগে আমি এখন যে কাজটাই করি সেটা খুব ভালো কাজ হয় সেটা ভালো গল্প ভালো ডিরেক্টর হয় সো এই জন্য আমার মনে হয় আমার দর্শকরা অনেকে কমপ্লেন করে যে আপনি কেন কাজ করেন না আগে আপনাকে দেখতাম বেশি বাট এখন আমার মনে হয় এটা ওরা খুব কনফিডেন্টলি বলতে পারবে যে ও একটা কাজ করেছে সেটাই ভালো কিছু হচ্ছে সেটা দেখা উচিত সো এটা আর কি একটা একদম দেবীর কথা মনে পড়ছে এই মুহূর্তে মানে অসাধারণ একটা কাজ আমাদের খুব ভালো পারফরম্যান্স ছিল সবারই একদম সেখান থেকে আসলে অন্যভাবে আসলে আই হ্যাভ ডিসকভার নিউ সাবনাম ফারিয়া ট্রুলি স্পিকিং অ্যান্ড হচ্ছে যে এখন কি এটা ওটিটির কারণে হলো বিষয়টি দুজনকেই জিজ্ঞেস করছি যে সোহেল ভাই হয়তো একটু কম জানবেন এই বিষয়টা প্লিজ যেহেতু টেলিভিশনে কম কাজ করেছেন সবনম ফারিয়াকে আগে বেশি বেশি দেখা যেত এখন একটু কম দেখা যেত কি ওটিটির কারণে না 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 আমি বললাম না আমার মাস্টার্সের কারণে সেটা তো বুঝতে পারছি আরেকটা কারণ কি এটি হতে পারে না আরেকটা কারণ যেটা ওটিটির ব্যাপারটা কি ওটিটির কাজগুলোতে বাজেট ভালো থাকে গল্প নিয়ে এক্সপেরিমেন্টের সুযোগ থাকে আর আমাদের টিভি নাটকের বাজেট তো এখন আসলে কমতে কমতে বেশ একটা দুরবস্থায় চলে এসছে একদম সত্যি কথা বলতে এবং আমার মনে হয় গল্পের ক্ষেত্রেও কিছু এখন আসলে যে ধরনের গল্প হয় সে ধরনের গল্পে আসলে আমি খুব বেশি যে কাজ করতে চাই তা না আমি সবসময় একটু সিরিয়াস গল্পেই কাজ করতে পছন্দ করি মানে আমি কমেডি ঠিক আছে বাট আমি সবসময় একটু মানে মানুষ ফুল কিনবে কেমনে প্রেমিকার এই দিবে কেমনে কয়টা প্রেম করেন আপনি 
একটা কিন্তু জানলাকে করি হ্যাঁ জানি না রাতের বেলা মাই যে হাড় দুটো এখানে আপনি না কাস্টমার দেখে সাইজ করতে পারেন কিন্তু এটা সিনেমা বানানোর কাজ আছে এখন এই কাপেছেন মনে হচ্ছে পেয়েছি বাপ করবি मोहब्बत দিয়া मोहब्बत কি জানি না হালার কত পালার সামনে কি করে এই তুমি কাই না কথা বলছো মাথায় আছে সব আমার বাপে কাল সকালে জেল থেকে সারা পার আমরা কি তোমার কি ধাপ করছি পুরো না যে টাকা মায় মানুষ কামাইলে তোমার টাকা টাকা কই এক্সেস বাজার আমার মাল কই ভাই বিশ্বাস করেন আর কিছু জানে this promotional speak of a very different মানে story মানে all together প্রথমবার দেখার পরে অনেক মানে কৌতূহল তৈরি হয় এবং হচ্ছে যে আপনারা নিজেরা প্রথমে প্রমোটি দেখেছেন একবার করে হ্যাঁ আমরা ট্রেলার মানে ট্রেলার লঞ্চ যেদিন হলো সেদিন দেখলাম তো ওয়াচ পার্টি হয়েছে এটা হ্যাঁ এটা ওয়াচ পার্টি ছিল আর সবাই একসাথে দেখেছে অডিয়েন্স থেকে সাথে নিয়ে ওয়াজ ইওর রিঅ্যাকশন ফার্স্ট ওয়াচিং দিস প্রমোশন যেহেতু এর আগে ইভেন আমরা কিন্তু এখানে তিনটা গল্প আছে মানে সেটা হাইপার লিঙ্ক টাইপের মানে সবগুলোর সাথে কোনো না কোনোভাবে সংযোগ আছে আমাদেরকে শুটিং করার সময় শুধু আমাদের গল্পটা শুধু আমরা জানতাম আমি আর ফারিয়ার যেই আমি এখনো শুধু আমাদের গল্পটা বাকি সেগমেন্ট মিস্ট্রি ব্যাপারটা ছিল আমাদের ভিতরে তো সেই জায়গা থেকে ট্রেলারটা যখন দেখি সেটা খুবই ইন্টারেস্টিং লাগে অ্যান্ড ট্রেলারটা আপনার আমরা শিওর যে অডিয়েন্স এখন দেখতে পেল একটা ইন্টারেস্টিং জায়গা আছে আমাদের গল্পটা সম্পর্কে আমি যতটুকু বলতে পারি যে সেটা একটা ভালো গল্প অনেকদিন পর আমরা ওর সাথে আমার এর আগে একটা কাজ হয়েছিল আমরা গল্পগুলো কি সেটা জানি না এখনো স্টিল নাও সেটা নিয়ে এক্সাইটেড যে গল্পের ক্ষেত্রে সেইটুকু আমি পারফরমেন্স করেছি সব মিলে আশা করছি আটই জুন চরকিতে যখন এটা রিলিজ হবে আশা করছি অডিয়েন্স এনজয় করবেন একটা নতুন ধরনের গল্পের টেস্ট বিশ্বাস করি আমরা এনজয় করব তাই ইনশাআল্লাহ অফ কোর্স আমি একটু ফারিয়ার কাছে আসব ফারি ফারিয়া সিমস টু বি এ সিরিয়াস অ্যাক্টর মানে অন দ্য সেটস ইজ ইট সোহেল ভাই যেতে পারে কাজ করেছেন একসঙ্গে অনেক মোটে ও আচ্ছা ও যত কই বললাম না অফ স্ক্রিন যতক্ষণ থাকে ও জাস্ট মানে সবাইকে তুমুল ফানি একটা সিচুয়েশনের মধ্যে থাকে খুব সিরিয়াস মোমেন্টও দেখাচ্ছে আমার একটা কথা বলে ফেলবে সেটা নিয়ে আমরা জাস্ট আমি ধরো ক্যারেক্টার নিয়ে কোনো কথা বলছি বা কিছু বলছি আমি আমার ইয়েতে থাকি ঠিক যে মুহূর্তে আমি সেটে দাঁড়াই অ্যাকশন বলবে তখন আমি পুরো একদম ইভেন দেন ওর সাথে আমার একটা খুব সিরিয়াসলি ছিল আমি জানি না ওর মনে আছে কিনা আমরা যে পুরন ঢাকার যে বাড়িটাতে আমরা যে ইয়ার ক্লাইমিং সেন্ট ঝগড়া করছিলাম ওই টাইমটা তো আই ওয়াজ একটু থাম আমরা একটা সিরিয়াস আন্তনা করে শুটি আন্তনা করে শুটি ওকে সো এরকম হয় ফাইনের সাথে এটা একটা মজার বিষয় যে ও অলওয়েজ একটা ফান মোমেন্টে থাকে যেটা অনেক বেশি মেন্টালি রিলিফ রাখে মানে অনেক সময় সিচুয়েশনের কারণে মোমেন্টের কারণে চরিত্রগুলো অনেক টাফ 
সিচুয়েশন মধ্যে দিয়ে আমরা মানে পারফর্ম করি তো কেউ একজন যদি এরকম ফানি এলিমেন্টস নিয়ে রাখে সো এটা একটা রিল্যাক্সেশন তৈরি করে আর কি আর ওর সাথে কাজ করাটা খুব ইজি আর কি আমরা <laughs> 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 এবং আমি যে মানে যেরকম আমি টিপিক্যাল ফারিয়া আমি ওটাই ওর সাথে শুরু করলাম মানে ওই শুটিংটা আমরা অনেক এনজয় করলাম আর এইটা শুটিং আসতে আসতে উই নো ইচ আদার ফর লাস্ট ওয়ান ইয়ার সো এটা অনেক ইজি ছিল আর সোহেল ভাই ইজ এ ম্যাথড অ্যাক্টর ও ক্যারেক্টারে থাকে ও অ্যাক্টিং করে সেটা আমার আমার ভালো লাগে না আমার খোঁচাই ইচ্ছা করে যে এত সিরিয়াস কেন থাকবো শুনো না কি হয়েছে সো আই ডু অল দিস অ্যান্ড ও হচ্ছে একটা মানে সোহেল ভাই তোমার ক্যারেক্টারের মধ্যে থাকে না একটা খুব বিরাট কস মানে ই হয়ে যায় মানে ও মাঝে মাঝে এমন ভাবে পচায় মানে সেটা না কাউন্টার দেওয়া যায় না মানে খুব আমি সাধারণত খুব মুখ মানে মুখ কম বলা মুখরা না আর কি একটু ইন্টারভার ট্রাই করি সো এমন এমন কিছু বলবে এমন ঘটনা হচ্ছে তোমাকে মানে আমি একটা চরিত্র করছি না পুলিশের জন্য তোমাকে একদমই পুলিশের মতো লাগছে না বরঞ্চ বেটার পুলিশ হচ্ছে এইটা মানে একদম মুখের উপরে যা বলার ওর কাটা একদম একদম হ্যাঁ খুব ই নিয়ে পাটটাট নিয়ে ওর সামনে গেছি এই মানে ওটা 1 সেকেন্ডে মানে টোটাল কনফিডেন্স লেভেল একদম শেষ হয়ে যায় ওকে না বাট ইস ফান জোকস ইস জোকস এ পার্ট এছাড়া আসলে ফারিয়া এই বিষয়গুলো আসলে নিশ্চয়ই অনেকভাবে ইন্সপায়ার করে কাজের ক্ষেত্রে মোটিভেট করে দুজনের গল্পই শুনলাম মজার কোন স্মৃতি প্রসঙ্গটা চলেই আসে আর কি এবারে শুটিং এ অনেক কিছু মজার ঘটনা তো বলেই ফেললাম না না এমনি এর বাইরে আর কিছু হয়েছে কিনা এবারে শুটিং এ যেটা ইউ ওয়ান্ট টু স্পিক अबाउट আমার একটা জিনিস মনে আছে ও তুই তো সাথে জানিস না নোকার ঘটনাটা মানে আমরা যখন আমরা বুড়িগঙ্গায় শুট করতে গিয়েছিলাম সো ও একটু শেখে ছিল মানে শেখে নর্মালি ও এরকম শেখে আমি যেভাবে বলছি সেরকম শেখে না ফান পার্ট যে ও একটু ই ভাবছিল যে নোকার যদি ডুবে যায় কে আমি বলে রাখি আমাকে বাঁচাবা আমি সাঁতার পারো বলে কেন আমাকে বাঁচাই আমি একটা মাত্র নায়িকা তোমার আমার কাছে এই নোংরা পানিতে কে নামবে নোংরা ছিল পানি আচ্ছা আই সি নোংরা পানি আর কোথায় বাট আমার কাছে মজার এক্সপেরিয়েন্স হচ্ছে নিউ মার্কেটের শুটিং সো সেখানে হচ্ছে আমার কস্টিউম ছিল বোরখা আর প্রচন্ড গরম তো আমি আমার গাড়ি থেকে যে আমি সেটে আসবো যেটা ওর যেটা দেখা যায় ও যেখানে কাজ করে ওর কাজের জায়গা তো সেখানে আসতে আসতে দেখা যাবে অনেক মানুষ ফেস করে আসতে হবে সো আমার কস্টিউম ডিজাইনে বলো আপু আপনি বোরখাটা পরেই গাড়ি থেকে নামেন তো আমি বোরখাটা পরেই গাড়ি থেকে নামলাম মজার ব্যাপার হচ্ছে ওখানে আমাকে চোখ দেখেও মানুষ চিনছে যে আপনি এখানে মানে এটা একটু ইন্টারেস্টিং কারণ নর্মালি আমরা ভাবি যে চোখ মানে বোরখা পরা কি চিনবে चिन्हीस <laughs> কাজের জন্য অনেক ভালোবেসেছি এবং আমরা বারে বারে দেখেছি একটা সিনেমা ইটস ইটস গোইং টু বি অ্যান হিস্ট্রি ইন দ্য ফিল্ম মেকিং অফ आवर कंट्री অফ কোর্স অল দ্য টাইম আমি হাওয়াটা আরেকবার একটু দশকের কাছে একটু গ্লিমস দেখাতে চাই আমার ইচ্ছে করছে চলুন বিয়ের দর্শক দেখে আসি কোন বড় চাই তো সত্যি করে কও এই কথা কাছে না কেন হাই কিছু কলো বুবা মনে হয় কিছুই তো কয় না এই তোরিয়ে কত কাইনি হয় 
কিন্তু তুই তো জানত ভাই মানুষ আমাকে তাহলে তো কোনো মাছ উঠে নাই বড় ফুরো এই যাত্রায় স্থান মাঝির বোর্ড ঘাটে ফেরবে না সেখানে এবং সেই সঙ্গে হাওয়া তো আছে হাওয়া তো দেখবেনই বললাম সুপ্রিয় দর্শক আমরা আবার গল্পে ফিরছি নস্তল যে কেমন হলো আর কি অনেকদিন বাদে নিশ্চয়ই হাওয়ার ট্রেলার দেখলেন না আসলে ওইটা না আসলে দারুণ একটা সময় গেছে আমার শুরুর দিকের কাজ মানে আমি এর আগে অনেক মানে কিছু কাজ করছিলাম কিন্তু মানে আঠারো উনিশের দিকে এসে আমি আবার মানে মাঝখানে আমি কিছুদিন কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছিলাম ফ্রাস্ট্রেশনের কারণে নানা কারণেই যে মানে যে ধরনের কাজ করতে যাচ্ছিলাম আর যে কাজটার সাথে যুক্ত হতে যাচ্ছিলাম সামহাও সেগুলোর সংযোগ ঘটছিল না তো সেই সময় আমি আসলে মায়ের জঞ্জাল করি আমার কলকাতার একটা ফ্রেন বাংলাদেশ ইয়ার যৌথ বাজার নাই এরপরে শাওলা নামে একটা টেলিভিশন ড্রামা করেছিলাম সেটাও সুমন ভাইদের হাউস থেকেই তো তারপরে সুমন ভাই আমাকে আসলে এই প্রজেক্টের সাথে সংযুক্ত করেন তো সব মিলে সেই সময় চঞ্চল ভাই রাজ তুষি তারপরে আমাদের আরও যারা কোয়ার্টিস্ট ছিলেন সবাই মিলে আমরা সেই সমুদ্রে চল্লিশ পঞ্চাশ দিন থাকা একসঙ্গে সেটা না একটা কেমন জানি আর মনে হচ্ছিল না ওটি আমার ঘর বাড়ি বা এরকম কিছু অ্যান্ড সেটা একটা দারুণ অভিজ্ঞতা ছিল এবং আমি সবসময় বলি যে এই সিনেমাটা আমার অভিনয় ক্যারিয়ারের জন্য শুধু তো পারফর্ম কতটুকু করতে পেরেছি সেটা সেটা হয়তো দর্শক ভালো বলতে পারবে কিন্তু আলটিমেটলি জার্নিটা আমার জন্য খুব শিক্ষণীয় ছিল যেটা আমার এখনকার পারফরমেন্সে এখনকার জার্নিতে ডেডিকেশনে ওই জিনিসটার একটা ফিডব্যাক থাকি মানে সেটা মানে আমরা যে কষ্টটা যে পরিশ্রমটা একটা সিনেমা তৈরি করার জন্য বা একটা গল্প যে কোনো কন্টেন্ট আমরা আসলে পরিশ্রম করে সবাই করে নিশ্চয়ই আমরাও করার করেছিলাম তো সেই পরিশ্রমটা এখন স্ক্রিনে এটা দেখতে পেলে খুব ভালো লাগে যে আমরা একটা চেষ্টা করেছিলাম এবং দেখেছি আমরা যাই না কিন্তু একটা চেষ্টা আমাদের ছিল একটা পরিশ্রম ছিল এই কাজের পিছনে সবার ডেডিকেশন খুব খুব মনে পড়ে মানে এটা মনে থাকবে একসঙ্গে থাকার ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারছি কোয়াইট ডিফারেন্ট আমার মনে হয় না আর কোনো আর সামনে আমি যাই না আর কোনো প্রজেক্ট আমরা আবার কবে করব আসলে পাঁচ দশ পাঁচ দশ বিশ বছর হয়তো একটা দুটো প্রজেক্ট এরকম আসে আমাদের হাতে তো সেই জায়গা থেকে লাকি মনে করি যে এরকম একটা প্রজেক্টের সাথে সংযুক্ত এবং এই যে হাওয়া যে এখন আইস ফোনে দেখানো হচ্ছে ব্যাপারটা কেমন লাগছে বড় একটা এখন একটা তো হাওয়া রিলিজ হওয়ার পর একটা দর্শকদের ভাইব ছিল এই সিনেমা হলে এই এটা আসলে সিনেমা হলে দেখার মতো সিনেমা তো তারপরে সেটা তো একটা পর্যায় পর্যন্ত হলে ছিলই এখন আবার আরও লার্জার অডিয়েন্সের কাছে পৌঁছানোর জন্য এখন সেটা ওটিটিতে আসছে আইসক্রিনে সেটা আরও বেশি অডিয়েন্সের কাছে পৌঁছাচ্ছে সেটা আরও দারুণ খবর যে মানুষ আইসক্রিনের দর্শকদেরকে কি বলবেন হাওয়া আইসক্রিনের দর্শকদের এটুকু বলবো আপনার আইসক্রিনটা সাবস্ক্রাইব করুন এবং এই কারণে বারবার বলি আমি সব সময় বলি ওটিটির যেই বিষয়টা যে সাবস্ক্রাইব বেইজ এই এই বিষয় এইগুলো না হলে আমরা যে ও বলছিল যে ওটিটির কন্টেন্ট একটু বাজেট থাকে একটু ভালো পারফরমেন্স মানে পারফরমেন্স করার একটু সময় পাওয়া যায় সো সেই জায়গাতে এই যে টাকাগুলো যে দরকার হয় সেটা যদি অডিয়েন্সে সেখানে কন্ট্রিবিউশন থাকে তাহলে আমরাও একটু ভালো কন্টেন্ট বানানোর জন্য একটু সুযোগ পাই তো সেই জায়গা থেকে আইসক্রিন যদি সাবস্ক্রাইব করে তারা কন্টেন্টগুলো দেখ দেখেন 
তাহলে সবাই বেনিফিটেড হবে অডিয়েন্স তারা একটা ভালো কন্টেন্ট দেখছেন এবং যারা আমরা কন্টেন্ট মেকিং করি বা আমরা যারা পারফর্ম করি তারাও একটা ভালো কন্টেন্টের সাথে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পাই এবং ভালো পারফর্ম আমাদের পারফরমেন্স দেখানোর সুযোগ পাই তো ভালো কাজ করার জন্য আসলে এরকম ওটিটি পারফর্ম করে সাপোর্ট দেওয়ার দিতেই বলবো অডিয়েন্সকে আর কি আমি থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ এবং স্পিকিং অফ দ্য কন্টেন্টস আমি একটু ফারিয়ার কাছে আসি ফারিয়া অনেকক্ষণ ধরে কন্টেন্ট ক্রিয়েট করছে আমি ওকে কিছু জিজ্ঞেস করতেছি সেটা হচ্ছে যে আমি জিজ্ঞেস করতে চাই যে এই যে গল্পের কথা বলছিল দেবীর পরে কি এরকম দেবীর মতো আরও গল্প খুঁজছেন বা মানে কি করেন আর্টিস্ট হিসেবে মানে ভাবনাটা কি থাকে যে দেবী করলাম এরপরে তারা ভালো কাজ করতে হবে দ্যাটস ফর শোর মানে এরপরে এরকম কোনো কাজ এসছে কি না বা এরকম আস চিন্তা ভাবনা আছে কি না যেমন এসছে কিন্তু খুব ভালো তেমন কিছু আসেনি যেটা আসলে যেমন কোভিডের আগে কিছু খুব ভালো প্রজেক্ট নিয়ে কথা হচ্ছিল আমাদের দেশে আমাদের দেশের বাইরেও কিন্তু সামহাও কোভিডের জন্য ওই কাজগুলো বন্ধ হয়ে গেল কিছু কাজ হলো না কিছু কাজ আমাকে বাদ দিয়ে করলো তো এরকম কিছু ব্যাপার ছিল আসলে ফিল্মের ক্ষেত্রে যখন আমরা বড় পর্দার কথা বলি বড় পর্দায় কিন্তু একটা ছোট ভুল মানে অনেক বড় ভুল আমরা আসলে নাটকে অনেক ছোট ছোট জিনিস ইগনোর করে যাই হয়তো কন্টিনিউটি মিলছে না এই কানে দুলটা মিলছে না চুলটা সামনে নিয়ে আমরা করে পার পেয়ে যাই কারণ আমাদের সময় স্বল্পতা থাকে বাজেট স্বল্পতা থাকে সময়ের স্বল্পতা থাকে তো ফিল্মের ক্ষেত্রে আসলে এই সুযোগটা নেই মানে খুব ছোট একটা ভুলও চোখে বা বাড়ি খায় তো সেক্ষেত্রে আসলে ডিরেক্টর ভালো হতে হয় গল্প ভালো হতে হয় ক্যামেরা যে ক্যামেরা যে ডিওপি থাকে সেটাও ভালো হতে হয় লাইট ভালো হতে হয় সাউন্ড ভালো হতে হয় কোনো একটা জায়গায় আসলে ছাড় দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই নিখুঁত থাকতে হয় নিখুঁত থাকতে হয় তো ফিল্মের একবার যখন সবাই একসেপ্ট করে ফেলে একটা স্টেজে তুমি কিন্তু এর থেকে নিচে আর নামতে পারো না তোমাকে এর উপরে যেতে হবে বা সেট দ্য স্ট্যান্ডার্ড আর কি হ্যাঁ আর আমি বিশ্বাস করি হচ্ছে অভিনয়টাকে আমি খুব ভালোবেসে করি ভালোবেসে করি বলতে ধরো আমি আমার বাসার কেউ কখনো চাইতো না যে আমি অভিনয় করি আমাকে বাসার সাথে ফাইট করতে হয়েছে বা সোশ্যাল এখনও কিছু স্টিগ আছে যেরকম অনেক কিছুই আমাকে ফেস করতে হয় বাট পুরোটা ফেস করি আমি শুধু অভিনয় করার জন্য তো তখন আমার মাঝে মাঝে মনে হয় যে না আমি এত কষ্ট করে জিনিসটা করছি আমি এটাতে ছাড় দিতে চাই না মানে চাইলে কিন্তু তিরিশ দিনই আমরা শুটিং করতে পারি মানে এটা চাইলেই সম্ভব চাইলেই তুমি টিভি খুললে আমাদের চেহারা দেখবে সব চ্যানেলে কিন্তু এই যে লোকটা আমরা সামলাই যে খুব ভালো কাজ ছাড়া করবো না এটা কিন্তু খুব এই সংযমটা না হ্যাঁ এবং একটা সময় ছিল যখন আমি বাইশ দিন কাজ করতাম তখন একটা জিনিস কেনার সময় আমার গায়ে লাগতো না বিকজ আমি জানি আসছে এখন কিন্তু আমাকে অনেক হিসাব করতে হয় যে হ্যাঁ কিন্তু আমি চাইলে হিসাব নাও করতে পারি সুযোগ আমার আছে কিন্তু আমি শুধুমাত্র ভালো কাজ করব বা যেটা সবাই পছন্দ করবে একটু ডিফারেন্ট টাইপের কাজ হবে এই যে আমি ডিসিশানটা নিয়েছি এটাতে স্টাক থাকা খুব কঠিন তারপরে বলা উচিত যে মঞ্চে যে আপব্রিংগিং টা সেটা কি আসলে এরকম একটা জায়গায় আসতে মানে বাধ্য করে একজন শিল্পীকে যে বেছে একটু কাজ করা প্রত্যেকটা তো ওই যে প্রিপারেশনটা যেই আমরা নেই বা যেটা শিখতে থাকি তো সেইটা এসে পরবর্তী জীবনে আমরা যতই যখন যেই গল্পটাই করতে যাই তখন আমরা আসলে ওই প্রিপারেশনটাই সব কিছুতে কাজে লাগাই ইমপ্লিমেন্ট করতে চাই তো এটা ইমপ্লিমেন্ট করতে গেলে একটা ভালো গল্প লাগবে এবং সেই ভালো গল্প যিনি বানাবেন তার অভিজ্ঞতা তার ক্রিয়েটিভ সেন্স কেমন সেটাকে অবশ্যই আমরা একটু ই নিব কনসার্ন নিব তো সব কিছু মিলে তখন ওই জায়গা থেকে আমি সবসময় বলি যে আমি সবার আগে প্রায়োরিটি দিই আমার স্ক্রিপ্টটা কি মানে সেইটা আমি করি আমি সিনেমা করি আগে আপনার আমাকে স্ক্রিপ্টটা আমাকে দেখার সুযোগ দেন আমি সেটা আমরা কনভারসেশন করি গল্পটা যদি আমাকে ইন্টারেস্টিং ফিল করায় অ্যান্ড স্ক্রিপ্টটা যদি ভালো ভালোভাবে লেখা হয় তাহলে বাকি কাজগুলো হচ্ছে যিনি ডিরেকশন দিচ্ছেন তিনি কে তিনি কীভাবে তিনি কি কাজ করেন অ্যান্ড আমাকে তিনি যে সুযোগটা দিচ্ছেন যে চরিত্রের জন্য ভাবছেন সেই চরিত্রটা আসলে কেমন এই তিনটা জিনিস যদি ঠিকঠাক হয় তাহলে একটা প্রজেক্টের সাথে আমি তখন যুক্ত হই মানে এটা আমার শুরু থেকেই যেহেতু আমার থিয়েটার প্র্যাকটিস হতে আমরা থিয়েটারে আমরা সবসময় একটা কাজ করতাম যে আমার সমসাময়িক কন্টেম্পোরারি কী কী চলছে আশেপাশে আমি কোন গল্পটা আমাকে বলতে হবে বলতে চাই মানুষের কাছে পৌঁছাতে চাই সেইটা আমাদের মাথার মধ্যে ভাবনা থাকতো সেই গল্পটাই নিয়ে আমরা আগাতাম তো ওই যে ওই সময় ওইরকম আমরা চুজ করতাম তো এখনও সেই অভ্যাসটা রয়ে গেছে যে গল্প আমার আমি সামহাও একটু নিজেকে প্রিভিলিজড মনে করি যে সুযোগও দিয়েছিলেন আমাদের ইন্ডাস্ট্রি যারা আমাদের ডিরেক্টর প্রডিউসার 
আমাকে ভালো কিছু গল্পের সাথে থাকার জন্য এবং আমিও সামহাও সেগুলো কতটুকু আমি সেগুলোকে জাস্টিফাই করতে পারছি আমি জানি না কিন্তু ভালো কিছু গল্প সাথে থাকার সুযোগ হয়ে গেছিল তো সেই লোভটা আর সামলানো যায় না মানে সেটা বড় কথা হচ্ছে মানে ইউ আর বিইং লাভ দ্যাটস ইট এন্ড দ্যাটস অল আমি একটু ফারিয়ার কাছে আসব ফারিয়ার সময় একদম শেষ শেষ প্রান্ত আমরা যে গৌতম কইরির সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা ছোট্ট করে দুজনের কাছে ডিরেক্টর কিনে কথা গৌতম কইরি খুবই একজন আরামদায়ক ডিরেক্টর মানে অনেক সহজ করে যে কোনো গল্প বোঝায় আমার ওনার সাথে আসলে আগে টিভি নাটকে কাজ করার অভিজ্ঞতা ছিল সো বেশ কয়টাই কাজ করেছে আমার ওনার সাথে সো যখন বড় স্ক্রিনে এসেছি এবার আসলে দাদা তার সর্বোচ্চ দেওয়ার চেষ্টা করেছে যে যতটা ভালো করে এটা বানানো যায় এবং আর্টিস্ট যারা ছিল তারা কিন্তু সবাই পরীক্ষিতভাবে খুব ভালো অভিনেত অভিনেত্রী শুধু দুজন নতুন আছে এবং ওরা খুব ভালো পারফর্ম করেছে সো এই জন্য হয় কি পুরা উনি যখন কাজে আর্টিস্টগুলোকে সিলেক্ট করেছে উনি ওভাবেই করেছে যে খুব বেশি আসলে আমাদেরকে অভিনয় এফোর্ট দিতে হয়নি কারণ অপর পাশে যিনি অভিনয় করেন সে যখন খুব ভালো অভিনেতা বা অভিনেত্রী হয় এই পাশ থেকে অভিনয় করা খুব সহজ হয়ে যায় সো ওইটা একটা খুবই আরামের ছিল এবং করিভার সাথে আমার আসলে অনেক দিনের পরিচয় আমি যখন ব্যাকগ্রাউন্ডে কাজ করতাম তার নাটক আমার ইডিট করা হয়েছে অনেকবার সো ওইভাবে তার সাথে আমার একটা সংযোগ ছিলই মানে সে গল্প বলার ক্ষেত্রে সে ভীষণ প্রমিজিং একটা ডিরেক্টর সব চিন্তা মানে ভালো কন্টেন্ট বানানোর একটা ক্ষুধা তার ভিতরে সব সময় ছিল সে টেলিভিশন নাটক তিনি যখন বানাতেন তখনও সেম জিনিসটাই করতেন এবং আন্তনগর তার আসলে একটা ভিশনারি প্রজেক্ট এবং তার জন্য এটা একটা চ্যালেঞ্জিংও ছিল যে ও টি টিতে এসে এবং ডেফিনেটলি আন্তনগর খুব সুন্দর একটা কাজ হতে চলেছে আমরা তো সেটি প্রমো দেখেই বুঝতে পারছি এইট জুন চৌকি ফেসিয়াল আপনারা দেখেছেন ইতিমধ্যে চৌকিতে সেটি রিলিজ হবে দেখার আমন্ত্রণ হলে সবাই কিন্তু সব ফারিয়া এবং সৈরম আপনার দুজনকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে আজকে আমাদের দর্শকদেরকে অনেক ধন্যবাদ এবং আপনারা যদি আত্মারিক আই হোপ আপনাদের ভালো লাগবে নিশ্চয়ই লাগবে সুপ্রিয় দর্শক আজকের